premio Kiris, torniamo a noi, 2018 e Marilena Lo Sasso vince la prima edizione del premio Kiris, Kiris 2018 settore moda, l'abito Vestaglia realizzato da un terzetto Michela Lotesto, Giuseppina Oliva e Sara Pepe, venite qua tutte e tre. Il premio Kiris, e questa è la prima edizione, è un premio eh, pensato, ideato con eh, Michele Tropiano, titolare appunto del Kiris, per mh, mettere in evidenza eh, le giovani eccellenze del, di questo territorio. Quindi abbiamo coinvolto i cinque istituti professionali eh, alberghieri della, della Basilicata e non solo, anche degli allievi degli istituti eh, dell'Istituto di Moda di, di Moliterno per quanto riguarda la moda, quindi abbiamo abbinato eh, appunto la moda a questo concorso di, di chef. Un'altra bellissima vetrina per il Kiris questa sera. Ma sì, veramente eh, quest'anno è nato questo primo premio Kiris che voglio dedicare sia ai ragazzi dell'Istituto Alberghieri che alle ragazze dell'Istituto di Moda di Moliterno, perché io credo nei giovani e credo nel loro futuro dei giovani. Il nostro scopo è quello di, di smuovere le acque per far sì che in, in Basilicata venga più gente e questo lo dobbiamo attrarre con, eh, soprattutto con il nostro giacimento di prodotti enogastronomici. E, e non a caso ho usato la parola giacimento qui a Vigiano? <ride> Certamente, perché il vero giacimento è quello dell'enogastronomico. Eh. Diciamo che come prima edizione è andata benissimo. Uh... Tra l'altro abbiamo visto che uh, i giovani chef hanno avuto uh, l'occasione e l'avranno anche sicuramente successivamente di, di parlare, di ricevere anche consigli con uno chef che eh, ecco, abbiamo il disturbatore della serata, Angelo Contaldo che presenterà questa serata. Tra l'altro visto che ha rovinato l'intervista, no? ha rovinato il pathos dell'intervista, ne approfitto per dire sei bellissima questa sera, sempre però vestita di rosso eh beh eh. E tra l'altro appunto questi giovanissimi hanno anche l'opportunità grazie a questa manifestazione di confrontarsi con chi ha più esperienza di loro. Sì appunto come Stefano Callegari, vincitore di Masterchef di qualche edizione, uh, di qualche edizione fa, uh, in effetti hanno avuto un lungo incontro oggi pomeriggio, uh, si sono confrontati e hanno appreso alcune uh, novità per quanto riguarda uh, la cucina. In effetti il primo premio uh, sarà proprio un master a Milano di cinque giorni eh, con il Stefano Callegari come, come insegnante. Beh, prima di tutto benvenuto in Basilicata ma vogliamo sapere qual è il consiglio più prezioso che ha dato ai giovani cuochi eh, lucani. 
di cercare la luce che gli faccia brillare gli occhi per quello che stanno per andare a fare, perché senza quella passione lì è tempo sprecato. L'ha vista questa luce negli occhi di questi giovani? È ancora un po' opaca, ma si farà. Si farà. Ho ascoltato... Ho ascoltato un po' quello che diceva, eh, mi piacciono molto le, i consigli politicamente scorretti, lei ne ha dato uno e cioè non vi fissate con la filiera corta a tutti i costi, che cosa significa? Significa che la filiera corta ha un senso quando produce un'eccellenza, allora sì, se mi trovo in un territorio che produce un'eccellente patata è giusto che io la vada a comprare dal mio ortolano dietro casa, ma se devo affidarmi a una filiera corta a tutti i costi quando la mia terra e la mia zona non è votata alla produzione di quella materia prima io creo per forza di cose un piatto mediocre perché da una materia prima mediocre non può venire fuori un piatto eccellente è un dato di fatto e quindi il chilometro zero va inteso nel luogo dove la materia prima è al massimo della sua eccellenza. Quello è il chilometro zero. È fondamentale conoscere profondamente la distribuzione sul territorio italiano di tutte le materie per sapere dove andare a comprare la materia giusta. E a proposito di materie prime, la Basilicata è una terra ricchissima no? di materie prime e di prodotti tipici. Per esempio, dire Basilicata significa dire che cosa? Qual è uno dei prodotti che le viene subito in mente? Spero di non essere banale, ma eh, sono follemente innamorato del peperone crusco. Siamo di Senise noi. Ecco, appunto. Quindi ha dato la risposta giusta. Ma, eh, e, e, e giuro non ci eravamo messi d'accordo. <ride> Assolutamente no. Eh, perché è un, eh, è, un, è, un, è un prodotto che eh, regala delle sensazioni che... Eh, e sono cangianti, mutano a seconda della lavorazione e qualche volta non ti sembra nemmeno di avere a che fare con un peperone, qualche altra in realtà ha tutte le fantastiche caratteristiche dell'ortaggio fresco e, um, si presta a un sacco di preparazioni e io lo amo particolarmente con la nota affumicata e, ed è trasversale si usa nella carne, nel pesce e anche nelle preparazioni vegetariane quindi, eh, ed è un grande prodotto di una piccolissima nicchia di territorio italiano che va assolutamente valorizzato.